நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோடய ப்ராக்டிக்கலில் செகண்டாக குறிப்பிடப்பட்டது நுண்மானி திருகு கணிச்சியாக அளக்க சொல்லி தந்திருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ராக்டிக்கலில் தான் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் சரி அதுக்கு முதல் எங்களோட ஏற்கனவே நாங்கள் போன வீடியோவில் பேர்னி ரெடுக்கு மானியை பற்றி நாங்கள் போட்டிருந்தோம் அதை பார்க்காட்டி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதை போய் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துருங்க அதுக்கு முதல் எங்களோட சேர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி முதல்ல அதையும் பண்ணிடுங்க சரி வாங்க இப்போ பார்ப்போம் இப்போ ஒரு நுண்மானி திருகு கணிச்சின்னாவே நாங்கள் வளமையாக செய்கிறது ஒரு ப்ராக்டிக்கல்னு சொன்னால் அதில் வந்து எங்களுக்கு அந்த உபகரணத்தை இல்லாட்டி அந்த பரிசோதனை அமைப்பை எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக குறித்து காட்ட தெரியணும் ஸோ இவ்வாறு எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு படத்தை தந்துட்டு அதை வந்து ஃபஸ்ட்டாக குறித்து காட்டணும் இப்படி தான் தொடர்ந்து தெரிவிக்கிறது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து பட்டடைன்னு சொல்ல போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த பகுதியை வந்து கதிர்கோடுன்னு சொல்ல போகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதிய இதை வந்து நாங்கள் காப்புறைன்னு சொல்லிக் கொள்வோம் அதே மாதிரி இதை தீதாண்டுன்னு சொல்ல போறோம் இதை வந்து தீதாள் தலைன்னு சொல்ல போறோம் அதே மாதிரி இந்த அளவுடைய காப்புறையில இருக்க அளவுடைய நாங்கள் பாரு சொல்லுவோம் பிரதான அளவுடைன்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி வந்து நீங்க காப்புறை அளவுடைன்னு சொல்லிக் கொள்ளலாம் ரெண்டு மாதிரியும் நீங்க குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் ஸ்கீம்ல ரெண்டுமே கொடுப்பாங்க ஸோ காப்புறை அளவுடைய போட்டுக்கொள்றேன் அதே மாதிரி இஞ்சி இருக்கிற அளவுடைய வந்து நாங்க எப்படி குறிப்பிடணும்னா கீதால் அளவுடைய குறிப்பிடலாம் இல்லாட்டி வந்து வட்ட அளவுடைய குறிப்பிட்டு கொள்ளலாம் ஸோ இப்ப ஸ்கீம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விடையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிரச்சனை இல்லை நீங்க இதுல ஒன்று எழுத தெரிஞ்சதா வைக்காது ஸோ இவ்வளவு தான் முக்கியமான பார்ட் அதோட உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து ஒரு பிக்ஸ்டா இருக்க போது அதே மாதிரி காப்புறையும் பிக்ஸ்டா இருக்க போது நாங்க தீதால் தலை தீதால சுழற்றலாம் இதன் போது கதிர் கொண்டு வந்து முன்னுக்கு பின்னுக்கும் அசைய போகுது ஸோ இதுதான் பேசிக்கா இதுல தெரிஞ்சிருந்தா காணும் அதோட நாங்க எவ்வாறு அளக்கிறது எளிமணிக்கை காண்றது பற்றி நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க இது வந்து புரியிடை தூரத்தை வச்சு தான் இந்த கருவியை நாங்க பார்ப்பிக்க போறோம் ஸோ அதுவும் நாங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் முதலாவது பாடத்துல ஸோ இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ முதலாக உங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட ப்ராக்டிக்கல் என்னென்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நுண்மானி திருகு கணிச்சியை பயன்படுத்தி மெல்லிய கம்பி ஒன்றின் விட்டத்தை காண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு மெல்லிய கம்பி ஒன்று எடுத்து அதனுடைய விட்டத்தை காண சொல்லியிருக்காங்களா சரி இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப் எவ்வாறு செய்யறேன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ முதலாவது தெரியும் சாதாரணமாக ஒரு உபகரணத்தில் வந்து நீங்கள் இவ்வாறு ப்ராக்டிக்கலாக தொடங்க போகிறீங்க வேண்டாம் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் அதில் பூச்சி அளவுடையே பார்க்கணும் பூச்சியை வலுவை பார்க்கணும் சரி இப்போ இதில் பூச்சியை வலுவை பார்க்குறதுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்டெப் எவ்வாறு எழுதணும்னு பார்த்தீங்க வேண்டாம் நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்ஸ் ப்ராக்டிக்கலில் நாங்கள் சீதாவை வச்சு நாங்கள் இப்போ சுழற்றிட்டு வருவோம் ஸோ இப்போ சுழற்றி சுழற்றி நடக்கும் போதுன்னா கதிர்கோளும் பட்டதையும் ஒரு கட்டத்தில் பொருந்தும் ஸோ இப்போ அவ்வாறு பொருந்தி இருக்கும்போது பூச்சிய வலி இருக்கின்றதான பார்க்க வேண்டும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அது எவ்வாறு எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலில் கருவி முற்றாக மூட வேண்டும் என்று எழுதி கொள்ளலாம் இல்லாட்டி பட்டடையும் கதிர்கோளுக்கும் இடையே எந்தவித பொருளுமற்ற நிலையில் ரெண்டும் பொருந்தி இருக்கும் போது பூச்சிய வலு உள்ளதா என பார்த்தல் இப்போ தான் ஸ்டெப் எழுத வேண்டும் அதாவது டக்குன்னு டிரெக்டாக நீங்கள் பூச்சி வலு இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்கணும்னு சொல்லக்கூடாது அதாவது ரெண்டுக்கும் பொருள்கள் ஏது மற்ற நிலையில் இல்லாட்டி பட்டடையும் கதிர்கோளும் முட்டிய நிலையில் இல்லாட்டி கருவியை முற்றாக மூடிய நிலையில் அதாவது நீங்க ஏதாவது ஒரு வேர்டு இதுல குறிப்பிட்டு சொல்லிருந்தீங்கன்னா காணும் இல்லாட்டி நீங்க பூச்சி வழக்கு பதில என்ன செய்யலாம்னா காப்புரை அளவுடையின் பூச்சியமும் தீதால் அளவுடையின் பூச்சியமும் பொருந்துகின்றதா என்ன பார்த்தல் ஸோ ரெண்டுல ஏதாவது மருந்துனா ஆட முக்கியமா பொருள் எது அற்ற நிலையில் கட்டாயமா குறிப்பிட வேண்டும் அதாவது முற்றாக கருவியை மூட வேண்டும் ஸோ அதாவது ஏதாவது நீங்க உண்ட குறிப்பிட்டீங்கன்னா சரி ஸோ இது வந்து சாதாரணமா எல்லா ஸ்டெப்ஸ்லயும் வரப்போம் அடுத்தது பூச்சிய வழக்கு பார்த்த பிறகு பூச்சி வலி உடையதாயின் அதற்குரிய வாசிப்பையும் நீங்க குறித்து கொள்ளணும் அதாவது தச்சில இதுல பூச்சிய வலி இருந்தால் அதை இதான் காணணும் ஸோ இப்போ எழுதுறதுக்கு பொருள்கள் எது மற்ற நிலையில் கதிர்கோளையும் பட்டடையும் பொருந்துமாறு செய்து பூச்சி வலி உள்ளதா என இடம் கண்டு பூச்சி வலி இருப்பின் அதன் வாசிப்பையும் குறித்து கொள்ளல் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா வரப்போகுது ஸோ இதை நீங்க ரெண்டு ஸ்டெப்பா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை சரி இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்யணும்னா உங்களுக்கு டேரக்டாக தெரியும் இந்த கதிர்கோளை நாங்க விளக்க வேண்டும் தீதாளின் உதவியுடன் இதால நீங்க தள்ளி விளக்க போறீங்க இந்த தீதாள தான் ஃபர்ஸ்டா சுத்துவீங்க சுத்தும் போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து
ஸோ இப்போ கவனமாக இருக்கணும் என்னென்னா இப்போ கதிர்கோளில் நீங்கள் தீதாளை வச்சு கதிர்கோளில் நாத்திட்டு இருப்பீங்க சரி இப்போ தீதாளை சுற்ற சுற்ற கதிர்கோள் பக்கத்துலேயே வந்து இவ்வளோ தூரம் கம்பி இருக்குன்னு இப்போ இவ்வாறு ஒரு கம்பி இருக்குன்னு இப்போ சரி இந்த இடத்துல பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது தொட்ட உடன் என்ன செய்யணும்டா அதாவது கம்பியை வந்து இந்த கதிர்கோள் தொட்ட உடன் தீதாள் சுழற்றுவதை நிறுத்தி தீதாள் தலையை பயன்படுத்தி சுழற்ற வேண்டும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க தொடர்ச்சியா இந்த தீதாளை நீங்க சுழற்ற கூடாது இந்த தீதாள் தலையில நுண்ணிய அசைவுகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப நீங்க என்ன நடக்கும்னா நீங்க இந்த தீதாளுக்கு பதில நீங்க பட் சுழற்றினும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் தீதாள் தலைக்கு பதில பட் சுழற்றினும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சரி இப்ப தொடர்ச்சி இது பிறகு நீங்க வந்து கொஞ்சம் சுத்தி நீங்க வந்தா எதுவும் வடிவம் பொருந்தின பிறகு கிளிக் என்ற சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கும் ஸோ இது நீங்க கட்டாயமா சொல்லணும் கிளிக் என்ற சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்தோம்னா தீதாளை பயன்படுத்தி நாங்க விளத்தினோம் பிறகு கம்பியை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு தீதாளை வச்சு கொஞ்சம் சுத்திட்டு பிறகு தொட்டவுடன் தீதாள் தலையை வச்சுதான் செப்பம் செய்த பிறகு கிளிக் என்ற சத்தம் கேட்கும் போது சுத்துறதை நிறுத்தணும் சில நேரம் கேட்பாங்க ஏன் தீதாள் தலையை நீங்க பயன்படுத்தலாம் தீதாள பயன்படுத்தி நீங்க வேணும்னா டக்குன்னு சிறு நேரத்திலேயே கொஞ்சம் விரைவாக இது வந்து கதை போல நகர்ந்து விடும் ஸோ டக்குன்னு என்ன நடக்கும்னா கம்பியில விகாரம் ஏற்பட்டு விடும் இல்லாட்டி வேற மாதிரி கேட்கலாம் கிளிக் என்ற சத்தம் கேட்ட பிறகும் நீங்கள் தீதாள் தலையை சுற்றினா என்ன நடக்கும் கேட்கலாம் அதுவும் அதே ரீசன் தான் என்ன நடக்க போகுது இப்ப கிளிக் என்ற சத்தம் கேட்டோம்னா பொருந்திட்டுன்னு கருத்து ஸோ நீங்க என்ன தீதாள் தலையை பிடிச்சி சுத்தி நீங்க இந்த கம்பி வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா விகாரம் அடைய போகுது ஸோ இவ்வாறு ரெண்டு இடத்துலையும் கேட்கலாம் ரெண்டு மாதிரியும் கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ கிளிக் என்ற சத்தம் கேட்க போகுது சரி இப்போ அடுத்தது எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்ன செய்ய போறீங்கடா இப்ப நாங்க ஏற்கனவே வேணியர் எடுக்கமானியில படிச்ச மாதிரி இதுலயும் மொத்தம் ஆறு அளவுகள் எடுப்போம் அதையும் நீங்க வடிவா குறிப்பிடணும் அதே இட ஒரு இடத்தில் இடத்து பின்னர் வாசிப்பு எடுக்கணும் அதையும் நீங்க கிளியரா குறிப்பிடணும்னா காப்புரை கம பட்ட அளவுடை வாசிப்புகளை எடுக்க வேண்டும் ஸோ ஒரு இடத்தில் நிறுத்தி அந்த தீரா தலையை பயன்படுத்தி கிளிக் என்ன சத்தம் வரும்பரை பொருந்த செய்து பிறகு என்ன செய்யணும்னா காப்புரை மற்றும் தீதாள் அளவுடைகளை வாசிப்புகளை பெற வேண்டும் சரி இப்ப வாசிப்படுத்த பிறகு என்ன செய்யணும் அதே இடத்தில் தொண்ணூறு பாகையினூடாக அதாவது செங்குத்தாக திசையில் மீண்டும் ஒரு வாசிப்பு பிறகு என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி மீண்டும் இதே மாதிரி மூன்று இடங்களில் மொத்தமாக வாசிப்பு எடுக்கணும் ஸோ இப்ப ஏற்கனவே இதுல ரெண்டு எடுத்துக்கோம் இதே மாதிரி மேலும் ரெண்டு இடங்களில் மொத்தம் ஆறு வாசிப்புகளை நீங்க எடுக்கணும் ஸோ அதனுடைய சராசரி காலங்க இந்த கிளியரா ஃபுல் ஸ்டெப்ஸும் குறிப்பிடணும் பாத்தீங்களா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கதிர்கோளை பொருந்து செய்யணும் கவனமா தீதால் தலையை பயன்படுத்தணும் கிளிக் என்ற சத்தமும் வடிவா குறிப்பிட வேண்டும் சரி அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம் என்னன்னா இப்ப கிளிக் என்ற சத்தம் கேட்டு பொருந்த செய்த பிறகு அதே இடத்துல வாசிப்பு எடுக்கணும் பிறகு என்னன்னா தொண்ணூறு பாயினூடா திருப்பி வாசிப்பு எடுக்கணும் பிறகு இதே மாதிரி மேலும் ரெண்டு இடங்களையும் எக்ஸ்ட்ராவா செய்ய வேண்டும் ஸோ இவ்வாறு நீங்க எழுதி பிறகு சராசரி காண வேண்டும் ஸோ இவ்வளவு நீங்க கட்டாயமா எடுக்க வேண்டும் பச்சுழற்றி அமைப்பினால் வந்து கம்பியில வந்து விகாரம் இன்றி அளவுகளை பெறலாம் இது வந்து கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்கணும் கம்பியில் விகாரம் ஏற்படுவதை தடுப்பதற்காக தான் தீதாளி தலை இல்லாட்டி பச்சுழற்றிய நாங்க பயன்படுத்தி கொள்றோம் சரி இப்ப அடுத்த பிராக்டிகல் உங்களுக்கு தந்திருக்கு அதுலேயே உருக்கு அல்லது கண்ணாடி கோலம் ஒன்றின் விட்டம் துணிதல் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க இதே மாதிரி தான் செய்ய போறீங்க அதாவது வாசிப்பு எடுக்கணும் பூச்சி வழி இருக்கான தினங்கள் அந்த வாசிப்பு எடுக்கணும் பிறகு கோலத்தை வச்சு அதுல வாசிப்பு எடுத்து காப்புரி மற்றும் தீதால் அளவுகளையும் வாசிப்புன்னு சொல்லணும் ரெண்டு இட வாசிப்பு எடுத்து பிறகு அதுக்கு சங்கு தான் திசையில எடுத்துக்கொள்வீங்க பிறகு இதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவா மூன்று இடத்துலையும் எடுத்து கொள்ளுவீங்க அதே மாதிரி அடுத்த பிரக்டிகலங்களுக்கு தந்திருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சவர அழகின் தடிப்பினை அழுத்தல் அதுக்கும் இதே மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் தான் ரிப்பீட் ஆக போகுது பிறகு முக்கியமான கடைசி என்னொன்று இருக்குது ஒளி பிரதித்தாள்களை வந்து இருபது துண்டுகளாக வெட்டி அவற்றின் மீது ஒன்றாக வைத்து தடிப்பை அளத்தல் சரி இதை தான் நாங்கள் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்க போவோம் சரி இப்போ ஏன் எங்களுக்கு ஒளி பிரதித்தாளை வந்து எங்களுக்கு எவ்வாறு மூலம் பிராக்டிகல் புக்கில் தந்திருக்கு மேல பார்த்தீங்களாவே தெரியும் ஒளி பிரதித்தாள்களை இருபது துண்டுகளாக வெட்டி சரி இதற்கான ரீசனை பார்ப்போம் இது நாங்கள் ஏற்கனவே சதவீத வலுவில் படிச்சிருக்கோம் சரி இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சாதாரணமாக எங்களுக்கு ஒரு நுண்மானி திரை கணிச்சது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் வந்து என்னவா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழிவண்ணிக்கையாக இருக்க போகுது சரி இப்போ தெரியும் எங்களுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இதை வச்
சரி இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ உங்களுக்கு வாசிப்பின் தான் தேவை எவ்வளோ வாசிப்பின் தேவை இது வந்து எங்களுக்கு கிளிவனிக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் தக நூறு ஸோ இதை சுருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு எக்ஸ் வந்து கட்டாயமாக ஒரு மில்லிமீட்டரை கூட விட கூடவாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வாறு கேள்வி வரும்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டாக முதலாக தான் இதை கேட்பாங்க ஸோ சதவீத வலுவை காண சொல்லி அதாவது எவ்வளோ வாசிப்புகள் குறைந்தது இருக்கணும்னு கேட்கலாம் சரி இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பாங்கண்டா ஒரு ஒளிப்பட தாளின் நீள தடிப்பு உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அவ்வளோத்துக்கு சின்னதாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இதனுடைய தடிப்பை நாங்கள் அளந்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் கட்டாயமாக சதவீத வலு வந்து ஒன்றை விட கூடவாக இருக்க போகுது எக்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா சதவீத வலு என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது வீதம் கிட்ட வர போகுது ஸோ இதில் பிரதிகிட்டு பார்க்குறேன் இருபது வீதம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருபது வீத வலுவோட நாங்கள் அளக்க இயலாது ஸோ நான் ஒரு வீதமாக குறைக்கணும்னா என்ன செய்யணும் நாங்கள் ஏற்கனவே செய்த மாதிரி என்ன செய்யறோம் ஒரே மாதிரியான சில ஒளிப்பிரதி தாள்கள் இருபதை எடுத்து நாங்கள் சேர்த்தோம் அப்படின்னா வாசிப்பு எவ்வளோ வர போகுதுன்னா ஒரு மில்லிமீட்டர் ஸோ இப்போ இருபது தாள்களுக்கான ஒளிப்பட தாள்களை சேர்த்து வச்சு ஒன்றா வச்சு தடிப்பு ஒரு இடைவெளியும் இல்லாமல் ஒன்றாக இருக்கமாக வச்சு பிறகு அந்த இருபதை நாங்கள் இதில் வச்சு வாசிப்பு எடுத்தோம்னா ஒரு மில்லிமீட்டர் வரும் ஸோ ஒரு மில்லிமீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா சதவீத வலு ஒரு வீதம் தான் இருக்க போகுது ஸோ ஒரு வீதம் பிரச்சனை இல்லை இருபது வீதம் கூடவே இருக்க போகுது அதனால தான் என்ன செய்திருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு தட்டி வசதி இப்படி தான் இருக்காங்க ஒளி பிரதித்தல்களை இருபது துண்டுகளாக வெட்டி அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஒளி பிரதித்தல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒளி பிரதித்தல்ல எல்லாமே சம தடிப்பதான் இருக்க போகுது ஸோ அதை என்ன செய்யறோம் இருபது துண்டுகளாக வெட்டுறோம் தச்சில உங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு துண்டு அதாவது இதை நாங்கள் வேறுமாக எடுத்தோம்னா ஒளி பிரதித்தல் தடிப்பு கட்டாயமா வேற ஒரு பாசிப்பு எவ்வளவு ஒளி பிரதி தாக்கல நீங்க வெட்டோணும்னு வர போகுது ஸோ இது மாறிச்சுன்னா நீங்க ஒரு விதத்துக்கு பார்த்து எவ்வளவு துண்டுகள் தேவைன்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல தந்திருக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஸோ அதனால நீங்க எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லிமீட்டருக்கு இருபது துண்டுகள் தேவை ஸோ இருபது துண்டுகள் எடுத்து நீங்க அதாவது ஒரு ஒளிப்படத்தால எடுத்து அது இருபது துண்டுகளாக வெட்டி அதை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக வைத்து தடிப்பை நீங்க அளக்க போறீங்க ஸோ அதுக்கு பிறகு இருபது துண்டுல வாசிப்பு தெரியும் ஸோ அதனால பிரிச்சிங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கான வாசிப்பு வேணும் ஆகவே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சதவீத வலு குறைக்கப்படுது ஸோ அதுக்காகத்தான் என்ன செய்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சதவீத வலு பிரச்சனைக்காகத்தான் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இருபது ஒளி பிரதி தாள்களை சேர்த்து வைக்க போகிறோம் இதையும் உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஏன்னு எப்படி கேட்கலாம்னா தச்சில உங்களுக்கு முதலாக எப்படியாக தரப்படும்னா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் எண்ணின் சதவீத வலுவை காண்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்படி பிரதிகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பெர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ இவ்வாறு சதவீத வலுவை குறைப்பதற்காக நீர் எவ்வாறு ஆன முன்னேற்றங்களை நீர் மேற்கொள்வீங்க கேட்டால் நீர் என்ன நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா அந்த ஒளிப்படத்தாலை வெட்டி இருபது பகுதிகளாக அதையும் நீங்கள் காணிச்சு காட்டணும் இதுவாறு சமன்பாடு போட்டு ஒரு மில்லிமீட்டர் ஸோ இப்போ ஒரு மில்லிமீட்டர் வரணும்னா எங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அதை பிரிச்சோம்னா இருபது துண்டுகள் ஸோ எப்படி குறிப்பிடணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒளி பிரதித்தாக்களை இருபது துண்டுகளாக வெட்டி அதனை வந்து என்ன செய்யணும் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக வைத்து அதனை கட்டடிக்கும் கதிர்கொழுக்கும்படியை வைத்து பெருமான் வாசிப்பை பெற வேண்டும் வாசிப்பை பெற்ற பின்னர் பூச்சிய வாலி இருந்தால் அதை எல்லாம் கூட்டி திருத்தமான வாசிப்பை பெற்று பிறகு தான் என்ன செய்யணும் அதை இருபதால் பிரித்து சரியான விடைய இடம் காண வேண்டும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க அதோட ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ல லீட் பண்ணுங்க அதோட எங்களுக்கு பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கான கீழே லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதையும் போய் ஃபஸ்ட